Fala galera! Bom, se você já entende o que é tocar por graus, o que é essa cifra numérica, por que esse vídeo tem só a bateria, sem voz, sem instrumento, sem nada, se você já entende isso, ok, já pode pular para o vídeo e tocar. Mas se você ainda não entende, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui de como que funciona uma aula de harmonia para vocês, ok? Vamos lá. Cada número representa o acorde dentro de um campo harmônico. Vou deixar uma tabelinha aqui do lado e vou explicar para vocês. Por exemplo, suponhamos que a sequência numérica que esteja aí seja o número 4, 5, 3M, que seria um 3 maior, né? Por que, que esse 3, é... eu coloco esse M? Porque normalmente dentro do campo harmônico o terceiro acorde ele é sempre menor. Então eu dou uma ênfase nesse M maiúsculo aí, que é o 3 maior. Né? Depois o 6 menor, uh, depois o 2 menor também, o 5, depois o 1 e depois o 1 com sétima, que também é um acorde que ele é fora do campo harmônico. Tá? E o que está de vermelhinho é, são os acordes que são emprestados, são empréstimos de outro campo harmônico. A gente não vai falar sobre isso nesse vídeo, tá? Uh, vamos apenas dar as explicações de como é que seria Suponhamos Se você resolver tocar essa música que vai vir a seguir Não é essa harmonia, tá? mas só para você ter uma ideia Suponhamos que você queira tocar na tonalidade de Dó maior Então o número 4 vai representar o quarto acorde da tonalidade de Dó maior Que no caso seria o Fá O número 5 representa o quinto acorde da tonalidade de Dó Que no caso seria o Sol Né? O número 3 maior seria o terceiro acorde do campo harmônico de Dó, que seria um Mi menor, na verdade. Mas, como eu estou dando ênfase aí que não é o Mi menor, ele é maior, esse número 3, então vai ser um Mi maior. Né? Uh, e assim por diante, tá? Cada número representa um acorde. Então, vamos lá. Vou tocar aqui como se fosse a tonalidade de Dó. Tá, e o que, que é legal? Você consegue tocar a música, que vai vir a seguir aí, uh, em qualquer tonalidade. Ah, não gostei em Dó, não ficou legal na minha voz, eu quero tocar em Ré. Dá pra tocar? Dá, porque só tem a bateria, não tem nada interferindo. Né? Então se tiver em Ré, então o número 4 vai ser o quarto acorde do campo de Ré, o 5 o, o quinto acorde do campo de Ré e assim por diante. Então em Ré maior essa harmonia ficaria... A mesma coisa assim por diante, eu poderia fazer em todas as tonalidades aqui, mas iria ficar muito grande. Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia, certo? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu entro em contato e explico melhor para vocês. Ok? Falou, valeu, tchau, tchau. Um, dois, três e vai.